സ്ത്രീകളിൽ പൊതുവെ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ക്യാൻസർ ആണ് സെർവിക്കൽ ക്യാൻസർ അല്ലെങ്കിൽ ഗർഭാശയമുഖ ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഈ ഒരു ക്യാൻസർ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ നമ്മളൊരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭേദമാക്കാൻ പറ്റുന്ന ക്യാൻസർ കൂടിയാണ് സെർവിക്കൽ ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ സെർവിക്കൽ ക്യാൻസർ എന്ന രോഗാവസ്ഥയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഒപ്പം തന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്താണ് അങ്ങനെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഹായ് ഡോക്ടർ ഹായ് ഡോക്ടർ എന്താണ് സെർവിക്കൽ ക്യാൻസർ അല്ലെങ്കിൽ ഗർഭാശയമുഖ ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് എന്താണ് സെർവിക്സ് എന്ന് പറയാം സെർവിക്സ് എന്ന് പറയാം നമ്മുടെ യൂട്രസ് ഗർഭപാത്രത്തിന്റെ ഏറ്റവും താഴത്തെ ഭാഗം അതായത് വജനോട്ട് പ്രൊട്രൂഡ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടാണ് ഗർഭാശയ മുഖം ഓർ സെർവിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഈ സെർവിക്സിൻ്റെ ക്യാൻസറിനെയാണ് നമ്മൾ സെർവിക്കൽ ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ സ്ത്രീകളിൽ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറും അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കോമൺ സെർവിക്കൽ ക്യാൻസറും ആണ് പക്ഷെ ബ്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പുറമേ ഉള്ള ഒരു അവയവം നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് എക്സാമിൻ ചെയ്ത് സെൽഫ് ബ്രസ്റ്റ് എക്സാമിനേഷൻ ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര പോപ്പുലർ ആണ് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും തെടുപ്പ് കാണുമോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇമീഡിയറ്റ്ലി ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് പോവും ട്രീറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ബട്ട് സെർവിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇന്റേണൽ ഓർഗൻ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാനോ അതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലാത്ത ഒരു ഓർഗൻ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്യാൻസർ അല്ലെ അതിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏർലി സ്റ്റേജസിൽ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ച് ലക്ഷണങ്ങളൊന്നുമില്ല കുറച്ചുകൂടെ അഡ്വാൻസ് ആയി കഴിഞ്ഞ ക്യാൻസർ ആയി കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സിംറ്റംസ് ഒക്കെ വരുന്നത് സോ അതാണ് ഇതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് പീരിയോഡിക് ചെക്കപ്പിന് പോകണം ഇത് ഏർലി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുള്ളത് സെർവിക്കൽ ക്യാൻസറിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ടു ആയിട്ടാണ് പ്രീ ക്യാൻസറസ് ആൻഡ് ക്യാൻസർ അതായത് ക്യാൻസർ ആവുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പേ ഉള്ള സ്റ്റേജ് ആണ് പ്രീ ക്യാൻസറസ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രീ ക്യാൻസർ സ്റ്റേജ് സംടൈംസ് ഒരു സിംറ്റം പോലും കാണൂല നമ്മൾ യൂഷ്വൽ ചെക്കപ്പിൽ വരുമ്പോഴായിരിക്കും കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റിൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതായിരിക്കും ക്യാൻസർ ആയി കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ സിംറ്റംസ് ഒക്കെ വരുന്നത് അത് കാണുന്ന സിംറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് പീരീഡ്സിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ബ്ലീഡിങ് ഇൻറ്റർമെൻസ് ബ്ലീഡിങ് പോലെ വരാം പിന്നെ ലൈങ് ശാരീരിക ബന്ധത്തിന് ശേഷം പോസ്റ്റ് ക്വാറ്റൽ ബ്ലീഡ് എന്ന് പറയും അത് കഴിഞ്ഞ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ബ്ലീഡിങ് വരും പിന്നെ ഭയങ്കര ബാക്ക് പെയിൻ ഒക്കെ വരാം പിന്നെ ദ കൻ ഹാവ് ഭയങ്കര ഫൗൾ സ്മെല്ലിങ് ഡിസ്ചാർജ് ഭയങ്കര മണമുള്ള ഡിസ്ചാർജ് ആയിരിക്കും ചിലരുടെ കംപ്ലയിൻസ് അങ്ങനെ പിന്നെ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് ഒത്തിരി അഡ്വാൻസ് സ്റ്റേജ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ റീനൽ ഫെയിലർ ആയിട്ടായിരിക്കും പേഷ്യൻ്റ് വരുന്നത് ഈ സെർവിക്കൽ ക്യാൻസറിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് കാരണം ഒരു നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് കേസസിലും സെർവിക്കൽ ക്യാൻസറിൻ്റെ കോസ് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് പി വി അഥവാ ഹ്യൂമൻ പാപ്പിലോമ വൈറസ് എന്ന ഒരു അണുബാത കാരണമാണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ജെനിറ്റൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആ ഇൻഫെക്ഷനിൽ ആക്ച്വലി എച്ച് പി വി വൈറസിന് പല ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓളം ടൈപ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ലോ റിസ്ക് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ഹൈ റിസ്ക് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ഈ ഹൈ റിസ്ക് ടൈപ്പിൽ പെടുന്ന വൈറസിൻ്റെ ഇൻഫെക്ഷൻ നമുക്ക് വരുമ്പോഴാണ് അത് ക്യാൻസറിലോട്ട് പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഇൻഫെക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ യൂഷ്വലി ഹെൽത്തി ആൾക്കാരിൽ ഈ വൈറസ് ഓവർ വൺ ഓർ ടു ഇയേഴ്സിൻ്റെ പീരീഡിൽ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ പവർ തന്നെ അതിനൊക്കെ ക്ലിയർ ആക്കി തരും ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ബട്ട് ഇങ്ങനെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ കുറവുള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് പ്രഗ്നൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഓർഗൻ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് കഴിഞ്ഞു എച്ച് ഐ വി പേഷ്യൻസ് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഈ ഇൻഫെക്ഷൻ പെർസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ഓളം ഇൻഫെക്ഷൻ സെർവിക്കൽ സെൽസിൽ ഇരിക്കും അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് പയ്യെ സെൽസ് ചേഞ്ച് ആയി തുടങ്ങുന്നത് ഇനിഷ്യലി പ്രീ ക്യാൻസർ സ്റ്റേജ് ആയിരിക്കും അതിൽ നിന്ന് പിന്നെയും ഒരു ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് എങ്കിലും എടുത്തിട്ടാണ് അത് ക്യാൻസറിലോട്ട് മാറുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇഫ് യു ആർ ഏബിൾ ടു സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ് അറ്റ് പ്രീ ക്യാൻസർ സ്റ്റേജ് ആ സ്റ
ചാൻസസ് ഉണ്ട് റിലാപ്സോ അങ്ങനെയൊക്കെ അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ് മാറും ഇനിഷ്യലി സർജിക്കൽ മാനേജ്മെന്റ് ഉണ്ട് കീമോ റേഡിയേഷൻ ഉണ്ട് സ്റ്റേജ് അനുസരിച്ച ബട്ട് നമ്മൾ പ്രീ ക്യാൻസറസ് ലീഷനിൽ തന്നെ നമ്മളത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു നമ്മളത് ട്രീറ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ പിന്നെ ക്യാൻസറിലോട്ട് അത് ഡെവലപ്പ് ആവാനുള്ള ചാൻസസ് വളരെ കുറവാണ് ഏത് പ്രായം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമായിരിക്കും പൊതുവായിട്ട് ഇപ്പൊ കണ്ടുവരുന്നത് ഈ ഒരു സർവീസ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ ഇൻഫെക്ഷൻ വന്ന് ഇറ്റ് ടേക്സ് ടൈം കുറച്ച് വർഷം അവിടെ ഇരുന്നാണ് അത് യൂഷ്വലി ക്യാൻസറായി മാറുന്നത് അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഏജ് എപ്പോഴാണ് ദറ്റ് സ്ത്രീ സ്ത്രീ ഇങ്ങനെ സെക്ഷൽ കോണ്ടാക്ട് ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടായത് എപ്പോഴാണ് പിന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്പിൾ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഉണ്ടോ പിന്നെ അവരുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി സ്റ്റേറ്റസ് എങ്ങനെയാണ് വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് എച്ച് പി വി വെച്ചാണ് അത് ഇൻഫെക്റ്റ് ആയേക്കുന്നത് അതൊക്കെ അനുസരിച്ച് ഏജ് ബട്ട് മോസ്റ്റ്ലി ഒത്തിരി യങ് അല്ല അറൗണ്ട് ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ആ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലാണ് കാണുന്നത് ആൻഡ് ഓൾഡർ പീപ്പിൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് വരെയാണ് സ്ക്രീനിങ് പറഞ്ഞേക്കണത് ബട്ട് ഇപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് അവർ ഹിസ്ട്രിക്ട് മീ കഴിഞ്ഞു വിത്ത് റിമൂവൽ ഓഫ് സർവീസും കൂടി റിമൂവ് ചെയ്തേക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്ക്രീനിങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം ഡോക്ടറെ നമ്മൾ രോഗാവസ്ഥകൾ പറയുമ്പോൾ തന്നെ പ്രിവെൻഷൻ ഈസ് ബെറ്റർ ദാൻ ക്യൂർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ സെർവിക്കൽ ക്യാൻസറിന്റെ കേസിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇവിടെ പ്രിവെൻഷൻ സെർവിക്കൽ ക്യാൻസർ ഇസ് എ പ്രിവെൻറ്റബിൾ ക്യാൻസർ അപ്പോൾ അവിടെ പ്രിവെൻഷൻ ഇസ് പ്ലേ ദ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ അപ്പോൾ അതിന് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് പ്രിവെൻഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വി ക്യാൻ ഹാവ് ചെയ്ത് പ്രൈമറി ഓർ സെക്കൻഡറി പ്രിവെൻഷൻ പ്രൈമറി പ്രിവെൻഷൻ ഇസ് നമ്മൾ ആ എച്ച് പി വി ഇൻഫെക്ഷൻ വരാതെ തന്നെ തടയുക എന്നുള്ളതാണ് സെക്കൻഡറി ഇൻഫെക്ഷൻ പറഞ്ഞ സ്ക്രീനിങ് മെത്തേഡ്സിൽ ഓൾറെഡി ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് പ്രീ ക്യാൻസർ സ്റ്റേജിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏർലി സ്റ്റേജ് ഓഫ് ക്യാൻസറിൽ കണ്ടുപിടിച്ച് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് അത് വേഴ്സൺ ആവാതെ നമുക്ക് നോക്കാം അതാണ് സെക്കൻഡറി പ്രിവെൻഷൻ അപ്പോൾ പ്രൈമറി പ്രിവെൻഷന് നമ്മൾ എച്ച് പി വിയിൽ നിന്ന് ഇറ്റ്സ് ദ മോസ്റ്റ് കോമൺ ജെനറ്റൽ ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ അപ്പോൾ അത് വരാതിരിക്കാൻ ഉള്ളത് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനോട് വാക്സിൻ ആണ് വാക്സിൻ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ബിഫോർ ദ ഫേസ്റ്റ് സെക്ഷൽ കോണ്ടാക്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിള്ളേരെയാണ് നയൻ ടു ഫോർട്ടീൻ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഏജിൽ പിള്ളേരെ വാക്സിനേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധം നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ ഉണ്ടോ കൂടുതലായിട്ടും എല്ലാവരിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പൊ ഈ വാക്സിനേഷന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ഇപ്പൊ ആയി വരുന്നു കുറച്ചുകൂടെ നമ്മളെല്ലാരും അവയർനെസ് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ദട്ട് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ടെൻ ഇയേഴ്സിൽ പിള്ളേർക്ക് ടി ടിയുടെ ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കാറുണ്ട് ടി ഡാപ്പ് ആ കൂടെ തന്നെ കൊടുക്കാവുന്ന ഒരു വാക്സിൻ ആണിത് ഒരുമിച്ച് എടുക്കുന്ന ഒരു കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ അതിന്റെ ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പൊ ഫോർ വാക്സിൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് ഒരെണ്ണം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് മറ്റേ സെർവ വാക്സിൻ എന്ന് പറയുന്നത് വാക്സിൻസ് പലതരം ഉണ്ട് ഇത് ബൈ വാലന്റ് ഉണ്ട് ക്വാഡ്രി വാലന്റ് ഉണ്ട് നോണ വാലന്റ് ഉണ്ട് ബൈ വാലന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ഹൈ റിസ്ക് ആയ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് വൈറസിന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ വരുന്നതാണ് ക്വാഡ്രി വാലന്റിൽ ഫോർ ടൈപ്സിന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് ആൻഡ് നോണ വാലന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നയൻ ടൈപ്സിന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് എച്ച് പി വിയുടെ അപ്പൊ അതിന്റെ ഡോസേജ് വരുന്നത് നയൻ ടു ഫോർട്ടീൻ ഇയേഴ്സിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ടു ഡോസസ് വാക്സിൻ ആണ് പറയുന്നത് ഫോർ ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ് ബോയ്സിനും കൂടെ ചേർത്തുള്ള വാക്സിൻ ആണിത് ബിക്കോസ് ഇത് ഇവരും സൈലന്റ് ക്യാരിയേഴ്സ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് ബോയ്സിൽ ഇത് പിനൈൽ ക്യാൻസർ ആൻഡ് ഈവൻ മലദ്വാരത്തിന്റെ ക്യാൻസറൊക്കെ കോസ് ചെയ്യാം അത് കോസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അവർക്കും ഇത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് ആൻഡ് ടു ഡോസസ് സിക്സ് മന്ത്സ് അപ്പാർട്ട് ആറ് മാസത്തിന്റെ ഇടവേൽ രണ്ട് ഡോസ് കൊടുക്കും അപ് ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഏജിൽ എടുക്കാം ദാറ്റ് ഇസ് ഈവൻ ഒരു ഒന്ന് പ്രസവിച്ച ആളാണെങ്കിലും നമുക്ക് ആ ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ടേക്ക് ദ വാക്സിൻ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആഫ്റ്റർ ഫോർട്ടീൻ ഇയേഴ്സ് ഇറ്റ് ഇസ് ത്രീ ഡോസസ് ചെറിയൊരു ശ്രദ്ധ നമ്മൾ ആദ്യമേ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയൊരു അപകടത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് തടയാമെന്നാണ് പീരിയഡ്സ് ടൈമിലെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഗേൾസ് ആണെങ്കിൽ ഈ പാഡ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് കുറച്ചധികം മണിക്കൂറിലേക്ക് പാഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ
better to avoid. We use soap and lotions in the continue use products in the use of the products. We use the self-cleansing organ. We use the acidic pH maintain bacteria, healthy bacteria, lactobacillus. Mm. Mm. Our bacteria is maintained by the infections. But we use soap and washes. We use the bacteria and the pH balance. We use the pH balance and the pH balance. We use the pH balance and the pH balance. We use the pH balance and the pH balance. We use the pH balance and the pH balance. We use the pH balance and the pH balance. We use the pH balance and the pH balance. That's why we use especially inside vagina. Okay. Outside, we use the vaginal washers. We clean the vaginal washers. Plain water is the best. Mm -hmm.